డిస్కస్ చేసాం సో మళ్ళా రీకాప్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత నేను దీనికి సంబంధించి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్కి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది కూడా నేను క్లియర్ కట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను సి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇదొక మాడ్యూల్ కింద ఇదొక వీడియో కింద ఇది ఇప్పుడు వచ్చింది ఒక వీడియో ఇది ఒక వీడియో అనమాట ఇది రెండో రెండో పార్ట్ అనమాట మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే జనరల్గా మీకు ఈసీసీలో కానీ ఎస్ ఫోర్ హన లాజిస్టిక్స్ అనమాట సో దీంట్లో కోర్ ఫంక్షనాలిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదేంటంటే జనరల్గా ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎప్పుడు మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే పర్చేసింగ్ గురించి గూడ్స్ రిసీవింగ్ గురించి మెటీరియల్ స్టోరేజ్ ఎలా చేయాలన్న దాని గురించి మెటీరియల్ ఎంత కన్జప్షన్ అయ్యింది ఏ రేంజ్లో కన్జప్షన్ అయ్యింది అండ్ సో ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి కన్జప్షన్ ప్లాన్ ఏంటి అలాగే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ పర్ ద పర్పస్ ఈజ్ టు మేనేజ్ ప్రాసెస్ సచ్ హ్యాస్ పర్చేసింగ్ గూడ్స్ రిసీవింగ్ మెటీరియల్ స్టోరేజ్ కన్జప్షన్ బేస్డ్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇన్వెంటరీ నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ లాజిస్టిక్స్ అండ్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్స్ జనరల్గా మేము మనం ఏం చేస్తాం జనరల్గా అంటే లాజిస్టిక్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ సో బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలి అనేది మనం లాజిస్టిక్స్లో చెప్పుకుంటాం అంటే ఏమేమి ఉంటాయి అంటే దీంట్లో అక్విజిషన్ అంటే కొనటం స్టోరేజ్ చేయటం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయటం డెలివరీ చేయటం ఇవన్నీ కూడా సో మనకి ఈ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్లో ఉంటాయి అంటే ఏమి లేదు పర్చేసింగ్ ఫంక్షన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అలాగే స్టోరేజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెలివరీ గూడ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ లాజిస్టిక్ ఫంక్షన్లో ఉంటాయి సో మనం ఇంకా చూసుకున్నట్లయితే సో సప్లై చైన్ అంటే నెట్వర్క్ అనమాట నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి రీటైలర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ట్రాన్స్పోర్టర్స్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ సప్లయర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి సప్లై చైన్ 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 అంటే ఏంటి నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఎవరితో ఉండాలి రీటైలర్స్తో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్తో ట్రాన్స్పోర్టర్స్తో స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళతో సప్లయర్స్తో నెట్వర్క్ని మెయింటైన్ చేయటం సో ఏమీ లేదండి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఫస్ట్ మీరు మెటీరియల్ అంటే ఏంటి మెటీరియల్ జస్ట్ లైక్ ఏ ఆబ్జెక్టివ్ ఆ మెటీరియల్ అంతకంటే తక్కువ పీసెస్ కింద మనం చేయలేం ఓకే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ స్మాల్ యూనిట్ అనమాట ఒక చిన్న పీసెస్ కింద అయితే మనం చేయలేం ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ యూనిట్ దాన్ని దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు మెటీరియల్ని దేనికోసం ఉపయోగిస్తారు ప్రోడక్ట్ని తయారు చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్లో అట్లాగే కన్జప్షన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు అదే మెటీరియల్ని పర్చేజ్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు అదే మెటీరియల్ని సేల్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు కాబట్టి మెటీరియల్ని అన్ని టైప్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు కన్జప్షన్కి ఉపయోగించుకోవచ్చు అమ్ముకోవచ్చు అట్ ది సేమ్ టైం అదే మెటీరియల్ మనం కొనొచ్చు కూడా ఓకే కాబట్టి ఇది మెటీరియల్ అంటే ఇది మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మెటీరియల్ సంబంధించి ఎట్లా మనం అక్విజిషన్ చేయాలి ఎట్లా స్టోరేజ్ చేయాలి ఆ మెటీరియల్ని ఎక్కడ స్టోరేజ్ చేయాలి ఏ ప్లాంట్ దగ్గర స్టోరేజ్ చేయాలి సో స్టోరేజ్ లొకేషన్ ఏంటి సో ఈ మెటీరియల్ని ఎట్లాగా మనం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చేయాలి ఎట్లా డెలివరీ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో కవర్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ ఏంటి లాజిస్టిక్స్లో మూమెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ టు కన్జ్యూమర్ సో సింపుల్ చెప్పాలంటే లాజిస్టిక్ లాజిస్టిక్స్లో ఏంటంటే మెటీరియల్ మూమెంట్ అనేది మెటీరియల్ మూమెంట్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్ నుంచి అంటే కొన్ అంటే పర్చేస్ చేసిన కాని నుంచి దాన్ని అమ్మే దాకా అంటే కన్జ్యూమర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది సో అక్కడ దాకా జరిగే ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాసెస్ అంతా లాజిస్టిక్స్లో కవర్ అవుతుంది ఓకే సప్లై చేయిన్ అంటే రిలేషన్ నెట్వర్క్స్ అనమాట నెట్వర్క్స్ అంటే ఏంటి రిటైలర్స్తో ఎలాగా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్తో ఎలాగా ట్రాన్స్పోర్టర్స్తో ఎలాగా స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఎట్లాగా ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకి సప్లై చైన్ కవర్లో కవర్ అవుతాయి అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే మెటీరియల్ మేజర్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్స్ ఏంటంటే మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఈ మూడిట్ల మీద ఉంటుంది సో ఏమేమి సంబంధించి మేజర్ కాంపొనెంట్ అనమాట ఓకే సో ఎంఎం మోడ్యూల్ ఏంటి అంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అ ప్రాసెస్ నో షార్టేజ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటే ఒక మెటీరియల్ మనం ఆర్డర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర ఎంత మెటీరియల్ ఉంది అట్ ది సేమ్ టైం అదే మెటీరియల్ని మన దగ్గర షార్టేజ్ లేకుండా మనం సప్లై చేయగలగాలి ఫస్ట్ ఇప్పుడు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ కొనేవాళ్ళు ఉన్నారు మన మెటీరియల్ని సో అలాంటప్పుడు మన దగ్గర షార్టేజ్
మెటీరియల్ అనేది షార్టేజ్ ఉండకూడదు అట్లాగే ఎన్ని గ్యాప్స్ కూడా ఉండకూడదు ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎస్ఏపి ఎంఎం స్పీడ్ ఆఫ్ ది ప్రొక్యూర్మెంట్ అండ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ సో ఎప్పుడైనా సరే ఎంఎం మోడ్యూల్ అనేది సో ఎలా ప్రొక్యూర్ చేయాలి అనే దాని మీద స్పీడ్ అప్ చేస్తుంది అండ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ అంటే బిజినెస్ ని ఎలా స్మూత్ వేలో రన్ చేయాలి అంటే మెటీరియల్ షార్టేజ్ లేకుండా చక్కగా ప్రాసెస్ జరగాలి సో నేను ఒక చిన్న ప్రాసెస్ చెప్తాను ఇప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ప్రతి కంపెనీలోను ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో ప్రతి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది అండి బై మేక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలో త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది బై మేక్ సేల్ బై అంటే ఏంటంటే రా మెటీరియల్ ని పర్చేస్ చేయటం మేక్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయటం సేల్ అంటే అమ్మటం సేల్ అంటే అమ్మటం సేల్ చేయటం సో అంటే ఇక్కడ చూడండి రా మెటీరియల్ ని పర్చేస్ చేయటం అంటే ఇక్కడ మెటీరియల్ అనేది పర్చేస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇదే మెటీరియల్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసినాం అంటే కన్సెప్షన్ అవుతుంది ఆ మెటీరియల్ శుద్ధ లాంటి ఒక మెటీరియల్ తీసుకొచ్చు దాన్ని రా మెటీరియల్ నుంచి సెమీ ఫినిషర్ ఫినిషర్ నుంచి సెమీ ఫినిషర్ అదర సెమీ ఫినిషర్ నుంచి ఫినిషర్ కింద మార్చాలి అంటే ఆ మెటీరియల్ కన్సెప్షన్ అయితేనే కదా ఈ కన్సెప్షన్ ప్లానింగ్ కూడా మనది మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ దే ఈ మెటీరియల్ ని కన్సెప్షన్ చేయటం అదే మెటీరియల్ ని మళ్ళా సేల్ చేయటం అనమాట ఏంటి ఈ కన్సెప్షన్ అయితే ఏమొస్తుంది ఫినిషర్ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది ఈ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ని మీరు మళ్ళా దీన్ని ఏం చేయటం అంటే అమ్మటం అది కూడా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఓకే రా మెటీరియల్ ని పర్చేస్ చేయటం రా మెటీరియల్ ని తయారు చేయటం రా మెటీరియల్ ని అమ్మటం ఇది కూడా మెటీరియల్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అంటే మెటీరియల్ లో మెటీరియల్ అదే ఒకే మెటీరియల్ ని మనం ఇన్ని రకాలుగా యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ఒకటి అదే మెటీరియల్ ని కొంటున్నాం నెక్స్ట్ అదే మెటీరియల్ ని కన్సెప్షన్ చేస్తున్నాం అదే మెటీరియల్ ని ఫినిషింగ్ ప్రోడక్ట్ కింద మారుస్తున్నాం అదే మెటీరియల్ ని సేల్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎన్ని మోడల్ ఇన్వాల్వ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ ఎంఎం మెటీరియల్ కొనటం పర్చేస్ చేయటం అంటే ప్రొక్యూర్ చేయటం ప్రొక్యూర్ అంటే ఎంఎం మోడల్ అంటే మెటీరియల్ ని ప్రొక్యూర్ చేయటం అనేది ఎంఎం మోడల్ సో మెటీరియల్ ని ప్రొక్యూర్ చేసినా అంటే ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేసినట్టు వెండార్ దగ్గర నుంచి కొంటాం మెటీరియల్ ని రా మెటీరియల్ సప్లైయరే వెండార్ కాబట్టి నువ్వు ఒక వెండార్ దగ్గర నుంచి మెటీరియల్ కొనేటప్పుడు వాడికి డబ్బులు పే చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే డబ్బుల గురించి మాట్లాడాం అనుకోండి మనీ మనీ అంటే పేమెంట్ పేమెంట్ అంటే ఎఫ్ఐ అంటే ప్రొక్యూర్ చేయటం ఎంఎం మోడల్ లోకి వస్తుంది పేమెంట్ చేసిన ఎఫ్ఐ మోడల్ లో వస్తుంది మళ్ళా అదే మెటీరియల్ ని కన్సెప్షన్ చేసినాం కన్సెప్షన్ చేయటం కూడా ఎంఎం మోడల్ అదే మెటీరియల్ ని సేల్స్ చేస్తున్నాం సేల్స్ అంటే సేల్స్ అంటే ఏంటి ఎస్డి మోడల్ కన్సెప్షన్ అంటే ఎంఎం మోడల్ చూసారా ఇప్పుడు ఆ మెటీరియల్ ఎన్ని కావాలి అనే ప్లానింగ్ చేస్తారు చూడండి ప్లానింగ్ అంటే అది ఎంఆర్పి మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ పిపి మోడల్ ఓకే మరి ఆ మెటీరియల్ ని స్టోరేజ్ చేయాలి మరి ఆ మెటీరియల్ అన్న తర్వాత ఒక చోట స్టోరేజ్ చేయాలి కదా దాన్ని వేర్ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటుంది కదా మరి దానికి వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన మోడల్ స్టోరేజ్ చేయటం ఎలా స్టోరేజ్ చేయాలి ఎలా ప్రిజర్వ్ చేయాలి మెటీరియల్ ని ఎలా ఇచ్చేసుకోవాలి మంచిగా పెట్టుకోవాలి మెటీరియల్ ని ఆల్ అన్ని దానికి డబ్ల్యూఎం స్టోరీ అంటే మీ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మన మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ఎఫ్ఐ తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది సిఓ తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది అలాగే ఎస్డి తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది బిపి తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్ తోనూ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ అంట అంటే ఒక మాడ్యూల్ ఇంకో మాడ్యూల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంది సో ఇంటిగ్రేషన్ అంటాం దాన్ని ఓకే ఈ ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అనేది ఫైనల్ కాన్ఫిగరేషన్ లో చేస్తారు అంటే మీరు మీ ఎంఎం సంబంధించిన ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మన మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత తర్వాత ఎఫ్ఐ ఒకటి కలుస్తాం ఎఫ్ఐ ఒకటి సంబంధించిన ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఎఫ్ఐ ఎంఎం రెండు కూడా ఇంటిగ్రేషన్ చేసుకుంటాం అట్లా మనది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే కాబట్టి సో మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది మెటీరియల్ అంటే ఏంటి ఒక కంపెనీలో ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి ఒక కంపెనీలో రేపొద్దున్న జాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఏ సర్వర్స్ మీద పని చేయాల్సి వస్తుంది 
అనేది మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది ఓకే సో ఒక ఐడియా వచ్చింది సో ఒకటి మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే సింపుల్ గా నో షార్టేజ్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ షార్టేజ్ అనేది ఉండకూడదు బిజినెస్ అనేది స్మూత్ ప్రాసెస్ లో జరగాలి ఓకే అండ్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ ఏమైతే ఉంటే స్మూత్ ప్రోడక్ ప్రాసెస్ లో జరగాలి అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే పర్చేసింగ్ చేసే ప్రాసెస్ అనేది ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయకుండా మనకి ఇప్పుడు యాభై మెటీరియల్ కావాలి నువ్వు వంద ఆర్డర్ చేసావు వంద ఆర్డర్ చేసావు అన్నెసెసరీగా అలా ఉండకూడదు బిజినెస్ కి కావాల్సిన ఎంత అయితే ఉంటుందో అంతే నువ్వు ఆర్డర్ చేయాలి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఆర్డర్ చేయాలి కాబట్టి అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా తర్వాత అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వైస్ వెరిఫికేషన్ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఇవన్నీ కూడా డీల్స్ చేసింది డీల్స్ విత్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ప్రాసెస్ గురించి మెటీరియల్ డేటా గురించి మాస్టర్ డేటా వెండర్ మాస్టర్ డేటా గురించి అలాగే అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ గురించి అలాగే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ని ఎలా వాల్యుయేట్ చేయాలి అన్న దాని గురించి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఇన్వైస్ని ఎలా డీల్ చేయాలన్న దాని గురించి ఎంఆర్పి మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ గురించి ఈ ఎంఎం మోడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో అది డీల్ చేస్తుంది అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏదైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి మెటీరియల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సర్వీస్ సర్వీస్ను కూడా మనం మెటీరియల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సో కాబట్టి ఇంత డెప్త్గా మనం వెళ్ళటం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎస్ఏపిలో ఎంఎం మోడ్యూల్ మనం తక్కువ సిలబస్ లేకపోతే ఎక్కువ సిలబస్ అనే కాదు మనం ఆలోచించాల్సింది మనం ఎంత డెప్త్గా నేర్చుకుంటే అంత మంచి మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఒక టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మంచిగా మీరు వర్క్ చేసుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది ప్రతి కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ కాబట్టి అందుకే నేను రియల్ టైం నాలెడ్జ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తా ఉంటాను ఎప్పుడైనా సరే మీరు చూస్తే నా వీడియోస్ చూస్తే రియల్ టైం నాలెడ్జ్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ రియల్ టైం నాలెడ్జ్ లేకపోతే రేపు పొద్దున జాబ్లో చేయడం చాలా కష్టం సో కాబట్టి డబ్ల్యూఎం మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే మనకి సో ఇది అనమాట ఒక ఐడియా మీకు సో చాలా మంది డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నారు సార్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓకే సో రెండు ఒకేలాగా ఉంది కదా సో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి సో నేను ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఎంఎం మోడ్యూల్ ఏమైతే ఉందో సో అది ఏమేమి డీల్ చేస్తుంది అక్విజిషన్ స్టోరేజ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెలివరీ ఆఫ్ గుడ్స్ అంటే ఎలాగ పర్చేస్ చేయాలి ఎలా స్టోరేజ్ చేయాలి ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి డెలివరీ చేయాలి ఇవి మెటీరియల్ సంబంధించిన మేనేజ్మెంట్ డీల్ చేస్తుంది సో ఎంఎం మోడ్యూల్ అంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే బోత్ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ప్లస్ బోత్ ఇన్క్లూడింగ్ ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ కూడా సో రెండింటిని డీల్ చేస్తుంది ఎంఎం మోడ్యూల్ అనేది సో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ సింప్లీ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ సప్లైడ్ విత్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ దట్ నీడ్స్ టు అచీవ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ బయ్యింగ్ స్టోరేజ్ మూమెంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అంటే కొన్న దగ్గర నుంచి కొన్న దగ్గర నుంచి అక్విజిషన్ చేసిన కాడి నుంచి స్టోరేజ్ చేసిన కాడి నుంచి డెలివరీ చేసే వరకు కస్టమర్కి డెలివరీ చేసే వరకు ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లోనే కవర్ అవుతుంది మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్లో ప్లానింగ్ ఉంది ప్లాన్ చేయటము మెటీరియల్ ఎలా ఎలా పర్చేస్ చేయాలి ఏంటి అనే ప్లానింగ్ ఉంది ప్రొక్యూరింగ్ ఉంది ఎలా పర్చేస్ చేయాలి అంటే ఎంఆర్పి ఎంఆర్పి ప్లానింగ్ మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఏమేమి మెటీరియల్స్ అవసరం అవుతుంది అండ్ ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎన్ని మిషనరీస్ కావాలి ఈ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏమేమి మెటీరియల్స్ కావాలి ఎన్ని రా మెటీరియల్ కావాలి ఈ మొత్తం నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఎంత అనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మెటీరియల్ రిక్వైర్మెంట్ ప్లానింగ్ వస్తుంది ఎంఆర్పి నెక్స్ట్ ప్రొక్యూరింగ్ ఎట్లా పర్చేస్ చేయాలి ప్రొక్యూరింగ్ అంతా కూడా ఎంఎం మోడ్యూల్ స్టోరింగ్ చేయటం స్టోరింగ్ ఎలా చేయాలి రైట్ టు క్వాలిటీ రైట్ టు క్వాంటిటీ రైట్ ప్లేస్ అంటే రైట్ టు క్వాలిటీ అంటే కరెక్ట్ అయిన క్వా క్వాలిటీ మెటీరియల్ని సో రైట్ టు క్వాంటిటీ ఉన్న మెటీరియల్ని మనం రైట్ టైంలో పంపించాలి కస్టమర్కి అదే ఈ మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్ సో మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ విల్ డీస్ రైట్ టు క్వాలిటీ రైట్ క్వాంటిటీ అట్ రైట్ ప్లేస్ అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇందులో ఇదే సేమ్ ఇక్కడే వచ్చింది అనుకుంటా ఇందాక చెప్పింది ప్లానింగ్ చేయటం పర్చేస్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ లోనే కవర్ అవుతాయి
సో ఎప్పుడైతే మనం మన కాస్ట్ని తగ్గించుకున్నామో డెఫినెట్గా మన ప్రొడక్షన్ని పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ప్రొడక్షన్ మన కాస్ట్ బడ్డీని ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి ఇంక ప్రొడక్షన్ మనకి ఇంకేం అవుతా మనకి ఇంక అమ్మితే ఏం ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో ఎప్పటికప్పుడు మనం కాస్ట్ని తగ్గించుకోవడం అండ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎంత మనకి ఎంత కెపాసిటీ మనం ప్లాంట్ ఉన్న దాన్ని రెడీ చేసుకోవడం ఆ ప్లాంట్ ప్రకారం మనం మెటీరియల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఫినిషింగ్ ప్రొడక్ట్స్ రెడీ చేసుకోవడం నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీని మూలంగా లేబర్ టైం ఏదైతే ఉందో అది చాలా సేవ్ అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ సో రిడక్షన్ ఇన్ ఇన్వెంటరీ స్టోరేజ్ స్పేసెస్ కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది సో డ్యామేజెస్ అప్ టు మెటీరియల్స్ అంటే మెటీరియల్ మేనేజ్మెంట్ లో డ్యామేజెస్ కూడా అవ్వకుండా కూడా డీల్ చేస్తుంది స్మూత్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ స్మూత్ ఫ్లో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అంటే టైం అనుకున్న టైంలో మనం దీన్ని పంపించడం సో ఈజియర్ ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ ఇది 